হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব নরম ফুলকো চিতই পিঠা আজকের চিতই পিঠা বানানোটা আমি দেখাবো শুকনা আতপ চালের গোড়া দিয়ে আর আমি কিন্তু কোনো রকম বেকিং পাউডার ছাড়াই করেছি শুধু লবণ পানি আর চালের গোড়া দিয়েই কিন্তু এই পিঠাটা আমি বানিয়েছি পিঠাগুলো দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন কেমন হয়েছে আর পিঠার নিচে অনেক সময় দেখা যায় কালচে হয়ে যায় বা কালো একটা দাগ পড়ে যায় তো সেটাও কিন্তু এই পিঠাতে নেই তো আমি একটু আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখাবো আসলে পিঠাটা কেমন আশা করব আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে চলুন দেখে নিই আমার পিঠা বানানোর রেসিপিটা চিতই পিঠার জন্য পারফেক্ট পানি গরম করাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে বলক উঠবে উঠবে ভাব ঠিক তখনই কিন্তু এটা অফ করে দিতে হবে ফুল কিন্তু বলক তোলা যাবে না এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ শুকনা আতপ চালের গোড়া নিয়ে নিয়েছি যদি ফ্রোজেন চালের গোড়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বানানোর দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে বাহির করে রেখে দিবেন এখন আমি এক কাপ পরিমাণ গরম পানি নিয়ে নিয়েছি আর এটা কিন্তু ফোটানোর আগে আমি দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক কেমনভাবে আপনারা পানিটা গরম করবেন একবারে কিন্তু কুসুম গরম পানিও হবে না তো এখন আমি ওই পানিটা অল্প অল্প করে দিয়ে হাত দিয়ে একটু ভালো করে আমি মাখিয়ে নিব আমি এখানে ভিডিওটা কিন্তু আনকাট রেখেছি আপনাদের জন্য আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো আমি এখানে অল্প অল্প করে এক কাপ পরিমাণ পানি হাত দিয়ে ভালো করে কচলিয়ে নেব তো কচলানোটা আমি আর স্কিপ করে নিই আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি অনেকে চিতই পিঠাটা পারফেক্ট হয় না চিতই পিঠা পারফেক্টলি করতে গেলে এর কিন্তু অনেক নিয়ম কানুন মেনে তারপরে পিঠার ডোটা করতে হয় এখানে কিন্তু শুধু এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এভাবে ভালো করে কচলে নিতে হবে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট চালের গোড়া যত এভাবে কচলে নিবেন পিঠা কিন্তু ততই পারফেক্ট হবে আর এটা কিন্তু অবশ্যই হাত দিয়ে করতে হবে কোনো রকম কাটা চামিজ বা কোনো বেটার দিয়েও করলে হবে না এটা শুধুমাত্র হাত দিয়ে এভাবে কচলাতে হবে এটা কচলানো হয়ে গেলে আমি কিন্তু প্রায় আধা ঘন্টার মতো রেখে দিয়েছিলাম আপনারা যত সময় ধরে এটা রেখে দিবেন পিঠা কিন্তু ততই ফুলবে আর নরম হবে আধা ঘন্টা পরে আমার চালের গোড়াটা অনেকটাই আঠালো হয়ে গেছে যেহেতু আমি হাত দিয়ে অনেক সময় আমি মাখিয়ে নিয়েছি আমি আবারও একটু এভাবে করে মাখিয়ে নিচ্ছি চিতই পিঠার যে একটা পারফেক্ট গোলা সেটাও কিন্তু অনেকেই পারে না তো আমার এই রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি দেখবেন তাহলে ইনশাল্লাহ যারা পারবেন না তারা অবশ্যই পারবেন এখানে কিন্তু আমি পানিটা সেমভাবে গরম করে তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আবারও এক কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি যতটুকু লাগে আমি ততটুকু দিয়ে দিব পানিটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে চালের গোড়ার ওপরে কতটুকু পানি লাগবে তো আমি দেখি আমার কতটুকু পানি লাগে সেটা অবশ্যই আপনাদের সাথে বলবো আপনাদের হয়তো এর থেকে বেশিও লাগতে পারে আবার কমও লাগতে পারে তো এটা কিন্তু অবশ্যই ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে আমি পানিটা দিচ্ছি আর এভাবে কিন্তু হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি অনেক সময় হাতে একটু গরম লাগতে পারে যেহেতু এটা গরম পানি আর এটা কিন্তু অবশ্যই গরম পানি দিয়ে করতে হবে না হলে কিন্তু পিঠাটা পারফেক্টলি হবে না আমি কিন্তু এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণটা আসলে আমি যে সময় দিয়েছি সে সময় হয়তো বলতে পারিনি গোলাটা ঠিক এমনই হবে দেখেন এটা কিন্তু একবারে পাতলা না আবার একবারে ঘন না মিডিয়াম আমি একটা গোলা তৈরি করে নিয়েছি এখন আমি এখানে একটা লোহার প্যান বসিয়ে দিয়েছি লোহার কড়াইটা কিন্তু সচরাচর সবার বাসেই থাকে তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি লোহার কড়াইতে আজকের পিঠাটা বানিয়ে দেখাবো এখানে আমি ঠান্ডা পানি আর 
অল্প পরিমাণে লবণ একটু মিশিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে না হলে অনেক সময় দেখা যায় যে পাতিল থেকে পিঠা উঠতে চায় না তো এটা করার পরে পাতিল থেকে 100% পিঠা উঠবে উঠবে পাতিলের পিঠাটা বানাবেন সে পাতিলটা কিন্তু হাই আছে ভালো করে গরম করে নিতে হবে তো আমি এখানে প্যানটা ভালো করে গরম করে নিয়েছি হাই আছে এরপর আমি সেই লবণ পানিটা দিয়ে দিয়েছি ছিটিয়ে এরপর আমি পিঠার গোলা দিয়ে দিচ্ছি পিঠার গোলাটা দেওয়ার পরে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 3 মিনিটের মতো রেখে দিবেন 3 মিনিট পরে দেখবেন যে পিঠাটা পারফেক্ট হয়েছে আর খুব সুন্দরভাবে পিঠাটা উঠেও আসবে এখানে এই যে আমার ফার্স্ট পিঠাটা দেখেন মাশাআল্লাহ কত সুন্দর হয়েছে আসলে তত একটা বোঝা যাচ্ছে না তো আমি পিঠাগুলো আস্তে ধীরে সবগুলো বানিয়ে নেই যে কয়বার পিঠা গোলা দিবেন সে কয়বারে কিন্তু এভাবে লবণ পানি ছিটিয়ে নিতে হবে তারপর কিন্তু গোলাটা দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে পিঠা বানানোর পরে পিঠার নিচে কালচে দাগ পড়ে যায় তো লবণ পানিটা দেওয়ার কারণে কিন্তু দুইটা সুবিধা হবে একটা পিঠাটা খুব দ্রুত উঠে আসবে আর নিচে কিন্তু কোনো রকম কালচে দাগ পড়বে না গোলা দেওয়ার পরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি আবারো কিন্তু 3 মিনিট অপেক্ষা করব 3 মিনিটও লাগতে পারে 4 মিনিট 5 মিনিট এভাবে লাগতে পারে তো দেখেন আস্তে আস্তে পিঠাগুলো কিন্তু আরো বেশি ফুলতেছে মাশাআল্লাহ আমার সবগুলো পিঠা কিন্তু পারফেক্টলি ফুলেছে আর যে একটা ছিদ্র ছিদ্র ভাব থাকে চিতই পিঠার মধ্যে ঠিক তেমনটাই কিন্তু হয়েছে বলতে পারেন একবারে পারফেক্টলি চিতই পিঠা পিঠার গোলা দেওয়ার পরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তারপর বাড়তি যে গোলাগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে যত নাড়বেন পিঠা কিন্তু ততই ফুলবে আমার পিঠাগুলো দেখে বুঝতে পারতেছেন আমার এই রেসিপি ফলো করে আপনারা পিঠা বানালে অবশ্যই সাকসেস হবেন যারা পারেন না তারাও ইনশাআল্লাহ পারবেন আর বাসায় ট্রাই করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা ক্লিক করবেন এতে করে আমি যখন কোনো ভিডিও দেব সাথে সাথে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন আমার এই নরম ফুলকো চিতই পিঠার রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন তো একে একে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পিঠাগুলো কেমন হয়েছে বেকিং পাউডার ছাড়াই কিন্তু আমি পিঠাগুলো বানিয়েছি তো এতটায় সফট হয়েছে আর এতটায় পারফেক্ট হয়েছে আসলে না দেখলে বোঝা যাবে না বা না করলে বোঝা যাবে না তো পিঠাগুলো হয়তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন পিঠাগুলোর যে বুক সেগুলো কি সুন্দর ফুলেছে এবং ছিদ্র ছিদ্র হয়েছে আর নিচে কিন্তু কোনো রকম কালো একটা কোনো দাগ নেই তো আমি এখন আপনাদের একটা পিঠা একটু ছিঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে এর ভিতরটা সবগুলো পিঠাই মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে এই যে দেখেন ভেতরে ছিদ্র ছিদ্র ভাব তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন